Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Bem, nessa aula da terceira série em foco com o nosso projeto Goiás Bem no Enem, nós vamos trabalhar um pouco sobre a cartografia. Então, esse tema aí né, da geografia, tão utilizado na geografia, que é a cartografia. E aqui a gente já fala um pouco sobre o que é a cartografia, né? Cartografia e leitura de mapas. Então, quando a gente está falando aqui sobre esse tema, é, nós temos aqui... A cartografia, a gente já vem falando sobre grafia. O que, que é a grafia? Grafia vem de escrita ou descrição. Carto, a gente já está falando aqui a respeito de, dos tipos de mapa. Então, aqui a gente já começa a nossa aula, né? Tipo de mapa. E esse tipo de mapa, quanto à sua escala, a gente pode classificá-los em três tipos. O tipo mapa quando ele tem uma escala grande. É, nós temos o tipo carta, que a gente pode considerar como uma escala média. E nós temos o tipo planta, tá? quando nós temos uma escala pequena. Então, nesses três tipos de escala, é, nessas três escalas aqui, pequena, média e grande, nós temos também três tipos de mapa, que são as plantas, quando a gente faz um mapa de, né, de um espaço pequeno, uma casa ou de um prédio, né? esse espaço nós utilizamos as plantas, né? que é um tipo de mapa para fazer, para elaborar esse espaço, para representar esse espaço. Principalmente aí na arquitetura, na, na engenharia, nós vamos utilizar bastante esse tipo de mapa. E aí nós temos as cartas cartográficas. E essas cartas, espaços medianos. Então, de repente, uma cidade, um município, às vezes, dependendo do tamanho do município, né, dois municípios ali emendados, então depende do tamanho também desses municípios. E é claro, o conjunto de cartas formam mapas, onde nós temos grandes espaços, como, por exemplo, o mapa do Brasil. Né, nós vamos juntar lá Uh, até mesmo no estado de Goiás, que é bastante grande, né, bastante extenso, nós vamos lá utilizar 22 cartas para poder fazer, para compor o mapa do estado de Goiás. Ou o mapa do Brasil, onde nós vamos juntar inúmeras cartas para poder formar ali o mapa do território brasileiro. E aí, juntando as cartas, a gente forma um mapa, inclusive, mundo também. Bem, o que é interessante para nós aqui? No nome cartografia, a escrita, a gente faz menção aqui justamente à carta. Então, aqui, ó, cartografia. Então, a elaboração de cartas, a escrita, né, grafia, a escrita, a descrição de espaços através da elaboração de cartas. Então, com isso, nós conseguimos fazer aqui a leitura de mapas, onde nós vamos estudar nessa aula os elementos do mapa. Bem, como que isso vai contribuir para nós quando a gente está falando, né, Goiás bem no Enem? Então, a gente vai é, estudar aqui elementos que vão nos ajudar, vão contribuir para o nosso estudo em relação ao Enem. Então, eu trago aqui para vocês já a competência e habilidade lá do Enem. Né? Então, nós temos a competência 2 e a habilidade H6. Na competência 2, compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. E a habilidade H6 diz assim, interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos. Então, quando a gente fala de cartografia, é uma representação gráfica, é uma forma de representar o espaço, assim como uma fotografia, uma imagem, um desenho. Só que a cartografia ela tenta, né, ela se torna inclusive uma ciência, porque a cartografia ela vai representar de forma gráfica o espaço, porém tentando aí é, ter o máximo de fidelidade né, ao espaço real. Então nós teremos sempre nessa comparação do espaço real com o espaço representado no mapa. E é claro que o mapa, se você for representar todos os elementos daquele espaço, 
praticamente será impossível né, representar todos eles, principalmente à medida que você vai aumentando aí a dimensão desse espaço. Então, qual que é a intenção da cartografia? Selecionar temas para elaborar o um mapa e, a partir daquele tema, você compreender a realidade daquele tema né, onde ele selecionou. Então, quando eu vou selecionar aí esses temas, é claro que eu posso escolher qualquer tema dentro do espaço. Porém, qual que é a intenção do meu estudo? Né? Sobre o que, que eu estou estudando, sobre o que, que eu estou pesquisando, qual é a intenção do projeto que eu estou realizando. Então, de acordo com tudo isso, eu vou pensar qual é o tema que vai cooperar, qual é o tema que vai me ajudar né, nesse processo de estudo, nesse processo de conhecimento. Então, aí eu seleciono o tema, elaboro o mapa e eu vou observar os dados presentes naquele mapa. Certo? Então, vamos lá. Na cartografia, nesses elementos, o primeiro deles é o título. Lembrando que qualquer coisa que você fizer a leitura, você começa a leitura por onde? Pelo título. Então, seja uma notícia de jornal, seja uh, um, um texto, seja ali um texto do seu livro, né, uma atividade, você começa por onde? Pelo enunciado. E nesse enunciado eu tenho o título, tá bom? Então, nesse título eu vou ter alguns elementos. É claro que quando você lê, uh, por exemplo, uma notícia, né, essa notícia, o título dela é a manchete. Então, lá na manchete você consegue ter ali uma espécie de um resumo sobre aquela matéria, sobre aquela notícia. Então, determinado fato que aconteceu, ele está todo resumido ali na manchete. Quando você vai ler um livro, é claro que a gente não deve julgar o livro pela capa, mas o título do livro já nos remete sobre o que, que ele vai tratar. Claro que tem outros elementos aí que vão contribuir lá no livro para a gente identificar sobre o que, que ele vai falar, sobre qual assunto. Mas o título vai ser importante justamente para trazer alguns dados e para poder chamar a minha atenção. Né? É interessante para mim? Para o meu estudo lá, esse mapa vai ser importante? Né? Então, o título já traz algumas determinadas informações. Então, vamos ver o que, que é o título? Vamos lá. Título é a designação do mapa. Contribui para direcionar a interpretação do seu conteúdo, informações e símbolos. Então, no título, gente, eu vou ter aqui um direcionamento, né, inclusive sobre a minha interpretação em relação ao conteúdo, em relação às informações e os símbolos que estarão presentes no mapa. Então, de tudo que eu vou estudar naquele mapa, o título já me traz três, é, três conteúdos né, ali importantes. Ele vai falar para mim qual é o espaço que está sendo representado, ele vai falar para mim qual é o tema daquele mapa e qual é o período. Então, essas três informações, gente, vamos lá, é, espaço, tema e período. Quando eu pego essas três informações lá no título do meu mapa, eu vou observar o seguinte, primeira das informações, o espaço. Gente, eu estou fazendo um estudo em relação ao território brasileiro, então eu vou procurar mapas do território, brasileiro. Ah, não, mas eu quero mais específico, eu quero ah, estudar o estado de Goiás. Então, eu preciso de procurar mapas mais direcionados, eu vou procurar mapas do estado de Goiás. Lá no título desse mapa, eu já tenho essa informação, né, do espaço que está sendo representado. Se é sobre Goiás que eu estou trabalhando, então vou procurar esses mapas do território goiano, tá? Quando eu tenho aí, é, além do espaço, eu tenho um Tema, lembrando que todo mapa é temático, tá bom? Como eu falei para vocês, eu pego o território brasileiro e eu coloco todas as informações possíveis naquele mapa. Chega ao ponto que essas informações são tantas que ele se torna impossível até mesmo de ser lido. Né? Então eu vou simplificar, eu vou escolher um tema para trabalhar. Por exemplo, tem pessoas hoje que trabalham como Uber, né? Olha o tanto que é importante aí o mapeamento. 
no Uber, né, ou outros aplicativos como 99, uh, outros aplicativos, né, em Drive, você vai ver aí que eles utilizam mapas para realizar o seu trabalho. Então, o próprio mapa ali, o GPS, né, que tem uma base de dados baseada em mapeamento urbano, ele vai trazer ali um tema, qual que é o mapeamento urbano. Qual é a principal informação para eles? Informações das vias de acesso, a informação do sentido do trânsito e informações, principalmente ali, facilitam bastante, as informações em tempo real sobre a, a situação do trânsito. Então, quais os locais onde eu tenho congestionamentos nesse momento? Quais os locais que eu devo evitar nesse momento? Então, se eu quero um caminho mais rápido... Qual é o caminho que eu preciso buscar? Né? Então, o GPS ele já vai ter essas informações e informações ele sendo alimentado, né, abastecido em tempo real pela própria internet para poder trazer aí essas informações facilitando a sua locomoção, a sua mobilidade urbana. Então, tanto os motoristas desses aplicativos como as pessoas ali que querem simplesmente buscar uma, um, melhor, um melhor tráfego né, dentro da cidade, então ele precisa estar acessando ali a internet para poder ter essas informações em tempo real em relação ao trânsito. Bem, beleza, vocês viram aí então que o próprio GPS, ele seleciona informações. Ele tem todas as informações daquele espaço ali? Não, mas ele selecionou. Então ele selecionou inf informações importantes, quais são as principais vias de acesso, quais são as ruas daquele espaço, então ele fez todo o mapeamento, principalmente das ruas, os sentidos e, em tempo real, a quantidade de pessoas né, que estão, principalmente como muitas pessoas estão utilizando o aplicativo, eles vão alimentando aquele aplicativo ali, vão alimentando a base de dados com informações em tempo real do fluxo né, naquele local. Então o trânsito, às vezes ele está intenso, mas está fluindo. Qual é o local onde ele não flui? Às vezes o trânsito nem é tão intenso, mas ele não flui, né? não tem um fluxo muito bom. Então você vai observando aí justamente esses dados que são selecionados, beleza? Então o tema vai ser importante aí para nós também. Então estudar sobre rios não seria o mesmo mapa. Né? Apesar de você observar o mapa presente lá nessa, nesse mapeamento, uh, os rios presentes nesse mapeamento, porém... É, se você vai estudar a hidrografia de Goiânia, você vai utilizar o GPS para fazer isso? Não, você vai selecionar outros mapas com outro tipo de informação, informações hidrográficas, tá? Então você vai ter o um mapa sendo elaborado e você vai procurar o mapa de acordo com a sua necessidade, tá bom? E por último nós temos o período. Então qual é o período que esse mapa representa. Então, lembrando que o espaço, ele é mutável. Então, pelas mutações, pelas mudanças que o espaço sofre, nós temos aí que... nós temos aí as mutações acontecendo e o mapa, ele precisa também ser atualizado. No caso do GPS, né, para o uso dentro da cidade, ele é atualizado, assim, ó, questão de minutos. Por quê? Um acidente que aconteceu aqui agora pode causar um grande transtorno naquele local. Então, questão de minutos. Outras situações, como o mapa hidrográfico que eu citei, demora muito tempo para um rio mudar o seu curso, né? mudar ali o curso que ele está fazendo hoje, esculpir um outro curso. Então, um mapa hidrográfico de 10 anos atrás, muito provavelmente ele será o mesmo nos dias de hoje. Mas e um mapa político? Vamos lá, o um mapa político, a divisão dos países, a divisão territorial né, dos estados, das cidades. Esse mapa, ele sofre mudanças conforme a história, conforme a geopolítica. Então, se eu pego o um mapa da Europa em 1914, eu vou observar uma Europa. Né? Eu vou observar ali países como o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano. Se eu pego o um mapa da Europa nos dias de hoje, cadê o Império Turco-Otomano? Desapareceu, teve várias transformações. Império Austro-Húngaro, onde ele está? 
Então a gente vai observar transformações nesse espaço e ele precisa ser atualizado. Com a Primeira Guerra Mundial em 1914, esses impérios né, eles se fragmentaram. Chegou em 1919 no Tratado de Versalhes, Áustria-Hungria surgiu a partir do Império é, Austro-Húngaro. Né? A Iugoslávia surgiu, um outro país. E aí a gente vai ter a Turquia também aparecendo, né, já mais no extremo leste europeu. E aí você vai observando, Segunda Guerra Mundial acontece, outras mudanças acontecem naquele território. Nós temos aí na década de 90, inclusive, né, a Iugoslávia fazendo ali mudanças, ataques terroristas e tudo mais, uma guerra acontecendo, uma guerra, a gente pode até dizer uma guerra civil, e nós temos ali a questão também do, do território, é da Iugoslávia, se fragmentando em outras nove nacionalidades, em outros nove países. Então, a importância de ter o período, tá? Qual é o período que eu estou estudando? Pensa o GPS aqui, há 10 anos atrás, utilizando né, a mesma base de dados. Há né, 10 anos atrás, eu tenho a base de dados e ela não foi atualizada até hoje. Olha quantas mudanças a cidade passou, né? inclusive de trânsito, inclusive de fluxo. E aí um outro elemento importante para a leitura de mapas é a legenda. A legenda que é um mediador, né? ela é um, um mediador entre o leitor e o mapa. Então parte do mapa que ilustra as suas convenções, contém os símbolos e as cores utilizadas na representação e as suas respectivas explicações. Então, todos os elementos do mapa, eles vão estar também lá na legenda, onde eu vou ter todos os símbolos né, que esses mapas têm, eles devem também estar na legenda, falando para mim o que são. Então, olha aqui, eu tenho um mapa do território brasileiro, das regiões, mas e aí? Lógico que a gente sabe quais são essas regiões, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Mas aí eu preciso de ter uma legenda aqui falando que a cor amarela é a Norte, que a cor vermelha é a Centro-Oeste, que a cor verde é a região Nordeste, que a cor é, roxa é a Sudeste. Então eu tenho que ter aqui uma legenda confirmando ali o que eu estou pensando, né? confirmando ali para eu fazer a leitura correta desse mapa. Aqui eu tenho rotas e aqui uma informação, aqui são informações zonais, né, zonas, e aqui eu tenho informação linear. Aqui eu tenho rotas de, de aviões, né, de viagens. Não é especificamente um mapa, mas eu tenho ali as rotas, né, uma representação linear que precisa estar também na legenda. E aqui informações pontuais que são estão presentes também mostrando um ponto, uma determinada localização no mapa. Independente se é, se é zonal, linear ou pontual, ela precisa estar na legenda. Tá? Eu tenho também uma escala do mapa. Essa escala é uma relação matemática né, entre o tamanho do espaço real e o tamanho do espaço no mapa. Inclusive, a gente precisa de uma outra aula para a gente ver com mais detalhe essa relação, tá? Mas o mapa, ele precisa ser o espaço reduzido, o espaço real, ser reduzido de forma proporcional para que a gente consiga ter melhor compreensão sobre o espaço. Bem, a orientação, ela é dada, basicamente, no mapa, pelos pontos cardeais, especificamente, ponto norte, sul, leste e oeste. É claro que esses pontos cardeais, eles vêm entre eles os pontos colaterais, Tá? E aí nós temos o Nordeste, o Sudeste, o Sudoeste e o Noroeste. Tá? Então os pontos colaterais e pouquíssimo utilizados os pontos subcolaterais, beleza? Essas são as orientações. As coordenadas geográficas são essas linhas imaginárias que nós traçamos em torno do globo para através desses pontos, né, do cruzamento entre paralelos e meridianos, nós localizarmos pontos no mapa. E nós temos, por último, o elemento do mapa, a projeção cartográfica. Então, é uma forma de eu projetar o espaço né, num plano esférico. Então, eu vou projetar isso ali né, no plano, tá bom? Então, eu representar ali com exatidão. Para a gente finalizar, eu tenho aqui uma questão do Enem de 2013. Então, aqui no título, né, o importante para nós hoje é a leitura dos mapas. Então, a primeira coisa que eu vou buscar, o título e a 
legenda dos mapas. Eu tenho dois mapas, tenho dois títulos e tenho duas legendas. Então, no primeiro mapa aqui, eu tenho distribuição espacial atual da população brasileira. Então, eu já tenho o território, que é o Brasil, e eu tenho o tema, que é a distribuição espacial atual da população brasileira. Aqui eu tenho uma escalazinha né, da quantidade de pessoas. Então, quanto maior essa bolinha aqui, ó, maior a concentração de pessoas. E eu posso observar que, principalmente no mais próximo do litoral, está concentrada a população brasileira. Nesse outro mapa, mapa 2, eu tenho aqui conflitos em terras indígenas, que é o tema, continua sendo no Brasil. Né? Como eu não tenho datas, eu tenho provavelmente esse mapa referente ao ano de 2013, que é o ano da questão, tá bom? Então, a legenda, principais envolvidos em confrontos com índios nos últimos anos. Então, essa é a minha legenda. Tá? Olha onde está a principal concentração né, da, dos conflitos. Principalmente aqui, ó, região norte e centro-oeste. Maior concentração desses conflitos. Vamos lá para o comando da questão. Os mapas representam distintos padrões de distribuição de processos socioespaciais. Nesse sentido, a menor incidência de disputas territoriais envolvendo povos indígenas se explica pela... Concentração, nós temos aqui, né, letra A, fertilização natural dos solos, não, expansão das fronteiras agrícola, não, intensificação da migração de retorno, também não, é, homologação de reservas extrati extrativistas, também não, concentração histórica da urbanização. Então, a gente justamente compara os dois mapas. A gente observa que onde tem maior concentração da população brasileira é onde tem menor quantidade de conflitos. Não que não aconteçam, mas tem menor. Tá? O conflito com povos indígenas está concentrado onde? Onde tem um maior vazio demográfico da população brasileira. Tá? Então, desde o começo, né, nós temos uma espécie de expulsão mesmo do, dos povos originários do litoral brasileiro, empurrando ele para áreas mais distantes. Então, aqui a gente faz a interpretação dos dois mapas e a gente tem como resposta correta a letra E. Gente, a intenção do Enem nem sempre é cobrar aquele, é, aquele texto, exatamente, tá? aquele conteúdo, mas saber se você sabe fazer a leitura, beleza? Pessoal, nós encerramos a nossa aula por aqui, então. Depois a gente volta com mais conteúdos específicos aí de geografia para o Enem. Tchau para vocês, um forte abraço, até a próxima. <música>